کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا بنانے والا اللہ اکیلا مالک اللہ تعالیٰ اکیلا چلانے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اچھا برا آزمائش تکلیف نعمتیں زندگی موت بیماری شفا رزق اولاد سب کی چیز کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا سارے عبادت کے عمل اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے کیا سارے عبادت کے عمل اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ایا کنا بدو و ایا کنا سعید اللہ ہم تیری ہی مدد تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مثال کے طور پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پانی مانگا کیا یہ مانگنا جائز تھا نہ جائز تھا جائز تھا تو ہم ایا کنا سعید ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں تو کیسے پانی مانگ سکتے ہیں اس کے تعلق سے سمپل قاعدہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر ہے انہوں نے ہمیں قاعدہ بتا دیا جو قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی شخص جو زندہ ہو تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں بھائی زیادہ پانی دو کسی کے انتقال ہو گیا ہم اسے کہیں اے فلاں پانی دو نہیں جائز ایا کا نستہ ہی کوئی حاضر ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ذرا آپ پانی دو یا کوئی اور چیز آپ کو کرنی ہے کہہ سکتے ہیں حاضر ہونا ضروری ہے لیکن کوئی اگر مان لیجئے غائب ہے سعودی میں آپ کہیں اے فلاں مجھے گلاس پانی دے دو تو یہ صحیح نہیں ہوگا نمبر ون زندہ ہونا چاہیے نمبر دو حاضر ہونا چاہیے اور نمبر تین قادر ہونا چاہیے قدرت رکھنا چاہیے قدرت یعنی زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے لیکن پانی تو دے سکتے ہیں ہم ان سے کہیں میری رسک میرے رسک کو بڑھا دو میرے رسک کو بڑھا دو رسک کو نہیں بڑھا سکتے رسک بڑھانا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو زندہ ہو حاضر ہو اور قادر ہو ایسے سے مانگنا کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا لیکن اس کے علاوہ مانگنا وہی کہ نہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ شرک کرے گا